worldwide uh, at 67 uh, million people jara করোনার আগে অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতেন সেটা 1 বিলিয়ন বেড়ে গিয়ে এখন সেটা 1.75 বিলিয়ন আই বিলিভ যে আপনাকে কিছু স্কিল সেট আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে কিছু স্কিল সেট যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে পৃথিবীর যে কোনো কাজ আপনি নিতে পারবেন অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আমরা একেবারে শুরুতে যে বিষয়টি নিধান করছি ফ্রিল্যান্সিং কি কারা ফ্রিল্যান্সিং করেন অর্থাৎ কাদেরকে বলা হচ্ছে এই বিষয়টি একটু পরিষ্কার হয়ে নি আগে ধন্যবাদ জুয়েল ভাই ধন্যবাদ টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের দর্শকদের যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং যারা ফেসবুক এবং ইউটিউব থেকে দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুবই ভালো প্রশ্ন জুয়েল ভাই ফ্রিল্যান্সিং কি আমাদের যদি আপনি খুব সহজ বাংলায় বলতে চাই ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট জব এখানে নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানি থাকবে না যে কোম্পানির আন্ডারে আপনি চাকরি করবেন স্যালারি পাবেন আপনি নিজে যে কাজটা পারেন সে কাজটাকে আপনি করবেন কোনো থার্ড পার্টি কোম্পানি ছাড়া সেটাকে আমরা ফ্রিল্যান্সিং বলে থাকি অর্থাৎ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এটা ঘরে বসে করবেন না কোনো অফিস আছে কোনো কোম্পানির সঙ্গে আপনি যুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে আপনাকে যেতে হবে ওয়েল যদি আপনি আইটি রিলেটেড জব করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ঘরে বসে করতে পারেন যদি কোনো আপনি গিগ ওয়ার্কার্স থাকেন যে আপনি স্কিল সেল করতেছেন যে কোনো সেক্টরে সেটা হইতে পারে সেটা আপনি রাইটার হতে পারেন সেটা আপনি কনস্ট্রাকশনে কাজ করতে পারেন অন্য অন্য যে কোনো জায়গায় আপনি সেটা করতে পারেন কিন্তু যদি স্পেশালি আপনি আইটি ক্ষেত্রে কথা বলেন সেক্ষেত্রে আপনি কথা বলবেন আজকে আমরা আইটি নিয়ে কথা বলবো ইয়েস সো আপনি আইটি সেক্টরে আপনি ঘরে বসে কাজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার যেটা লাগবে কিছু স্কিল লাগবে যেটা দিয়ে আপনি আপনার স্কিলটা সেল করবেন সেই স্কিলগুলি লাগবে আর ইন্টারনেট এবং একটা ল্যাপটপ তাহলে আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কারেক্ট আয় করতে পারবেন আমরা যেহেতু আমরা চাই দর্শকদেরকে অনেক বেশি এঙ্গেজ করতে এই বিষয়টির সঙ্গে সেই হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাও ফ্রিল্যান্সারদের কোনো পরিসংখ্যান কি আছে আপনার কাছে ইয়াস আমাদের কাছে ফ্রিলান্সারদের পরে মানে আপনি একটু আগে বলছিলেন সারা ওয়ার্ল্ডে আপনার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বিলিয়ন ফ্রিলান্সার আছেন এর মোস্ট অফ দ্য লাইক থার্টি টু ফোর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে যারা আইটিতে জব করে এবং ইউএসএ থেকে থার্টি পার্সেন্টের মতো থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট যারা আছেন তারা ফ্রিলান্সিংয়ের সঙ্গে যুক্ত শুধুমাত্র ইউএসএতে এবং এটার সংখ্যা ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাট সিক্সটি সেভেন মিলিয়ন পিপল যারা করোনার আগে অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতেন সেটা ওয়ান বিলিয়ন বেড়ে গিয়ে এখন সেটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বিলিয়ন আই বিলিভ রাইট সো এরকম একটা বিশাল পরিসংখ্যান আপনি সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করে আইটিতে থেকে ইন্ডিয়া থেকে দেন আপনার কিছু লোক আছে হচ্ছে আপনার ম্যানিলা থেকে ম্যানিলা মানে আপনার ইয়ে রাজধানী ওই আপনার ম্যানিলা তারপরে বাংলাদেশ থেকেও রিসেন্টলি ওরা খুব ভালো কাজ করতেছে এবং অন্য অন্য দেশ থেকে ওরা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতেছে আইটি সেক্টরে সো আইটি সেক্টরে কাজ করতে গেলে আপনার যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি লাগবে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে কিছু স্কিল সেট আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে কিছু স্কিল সেট যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে পৃথিবীর যে কোনো কাজ আপনি নিতে পারবেন অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তার মানে ভারত আপনি মেদিলা ফিলিপাইন্সের কথা ফিলিপাইন্সের কথা বলছেন জায়গা থেকে অনেক বেশি এরকম যাচ্ছে কারেক্ট বাংলাদেশ থেকেও যাচ্ছে বলছিলেন আপনি বাংলাদেশ থেকে অনেকে এই আইটি এই ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে আমরা যেহেতু আরেকটু বলছি টেন ইয়ার্স আগে আমরা যখন আইটি শুরু করি তখন ফ্রিল্যান্সারদের মানে চাহিদা ছিল কিন্তু অত লোকজন ছিল না কিন্তু মানুষ এখন জানতেছে বিভিন্ন সোর্স থেকে তারা বুঝতেছে এবং বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে ওয়ার্কার তারা অনেক বেশি এখন আসতেছে স্পেশালি ইয়াং জেনারেশন যারা আসতেছে তারা খুব ভালো করতেছে ফ্রিল্যান্সিংয়ে এবং যারা একটু ভালো জ্ঞান রাখে আইটি সম্পর্কে তারা খুবই ভালো করতেছে বাংলাদেশ থেকে আপনি বাংলাদেশ থেকে বলছিলেন আর যারা আমেরিকায় বাংলাদেশে আছেন তারা কেমন আগ্রহী ফ্রিল্যান্সারের ব্যাপারে তারা কেমন করছেন 
আমেরিকাতে যারা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছেন অ্যাজ এ বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আমি খুব বেশি ফ্রিল্যান্সার পাইনি তারা খুব বেশি কারণ তাদের কাছে ইনফরমেশনের অভাব ইনফরমেশন না থাকার কারণে তারা কাজগুলি করতে পারতেছেন না এখন কিভাবে ফ্রিল্যান্সার হওয়া যায় কোন কোন সেক্টরে আপনাকে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে কি শিখতে হবে কোথা থেকে আমি কাজ পাব কিভাবে টাকাটা আসবে এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত কোনো কিছু কোথাও আমরা পাই ধারণার অভাবে অনেকে এটি হতে রাইট তাহলে আমরা ধারণাটাই দেওয়া চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ শুরুতে যেটি জানতে চাই ফ্রিল্যান্সারদের স্যালারি কেমন হয় ডিপেন্ড করে আপনি কি কি কাজ করতেছেন এখন ফ্রিল্যান্সারদের অনেকগুলো সেক্টর আছে আমি যদি বলতে যাই যেমন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রাফিক্স ডিজাইন এইগুলার এখন ফ্রিল্যান্সারদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ওয়ার্ক প্লেস বা মার্কেট প্লেস থেকে নিতে হয় এই মার্কেট প্লেস থেকে কোনো একজন সেলার তার কাজটা মার্কেট প্লেসে পোস্ট করবে দেন আমি অ্যাজ এ ওয়ার্কার হিসেবে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে সেই কাজটা নেব তার কাজটা আমি করে দেব এর বিনিময়ে আমি টাকা মেক করব এবং এটা ডলারে এটা ট্রানজাকশানটা কিন্তু ডলারে হয় আমাদের মোস্ট যে যে সেলারগুলো থাকে অথবা বায়ারগুলো থাকে যেগুলো আপনি যারা আপনার স্কিল বাই করবে তারা ইউএস বেস ওকে ইউএস বেসড এবং ইউএস কানাডা এবং ইউরোপ বেসড সো সেই ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করে আপনি কি কাজ করছেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আপনি যদি দেখেন একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে ধরেন ডিপেন্ড করতেছে ওয়েবসাইটটা কত বড় কোন কি কী ইন্টিগ্রেশন করতে হবে কি কি কীতে সে চাচ্ছে ওটার উপরে ডিপেন্ড করে এবং বায়ার সেখানে উল্লেখ করে দেয় যে আমার এত টাকা আছে ফর এক্সাম্পল যেমন লাস্ট উইকে আমি একটা কাজ দেখেছি সেই কাজটা অ্যারাউন্ড ফোর্টি মিনিটসের মতো সেই কাজটার জন্য সে চাচ্ছে এক মাস কাজ করাবে প্রতিদিন সে থার্টি ফাইভ ডলার করে দেবে ফোর্টি মিনিটসের কাজ যারা স্কিলড তারা এই কাজটা হয়তো থার্টি মিনিটস টোয়েন্টি মিনিটসে সে করতে পারবে এরকম যদি দশটা কাজ আপনার থাকে তাহলে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি ডলারস মেক করা পসিবল যদি আপনি কাজ জানেন এবং আমি দেখলাম কাজের সংখ্যা হচ্ছে ওই জাতীয় কাজের সংখ্যা হচ্ছে ওই সময়টাতে তেরো হাজার প্লাস ছিল আচ্ছা একই সময়ে উনি যদি ইন্টারেস্টেড হন তার কাজের অভাব হবে না জি না তার মধ্যে দক্ষ কিন্তু আপনাকে এই কাজটা কেন দেবে তিনি কেন বুঝবেন যে আপনি এই কাজটা করে দিতে পারবেন এখন যখন আমরা মার্কেট প্লেসে কাজ করি মার্কেট প্লেসে কাজ করতে গেলে প্রথমেই যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ওইখানে গিগ তৈরি করতে হয় গিগ মানে আমার ওয়ার্ক কাজটা হচ্ছে আমি সেল করব আপনার স্কিল ডেভেলপ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রোফাইল তৈরি করতে হবে সো প্রোফাইল তৈরি করার পরে যখন আপনি কাজটাকে বিট করবেন কিংবা কাজটাকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তখন বায়ার আপনার প্রোফাইলটা দেখবে সে যদি আপনার কাজে স্যাটিসফাইড থাকে তাহলে আপনাকে সে কাজটা দেবে প্রিভিয়াস কাজ দেখিয়ে তিনি আপনাকে কাজটি দেবেন জি জি ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি ফ্রিল্যান্সিং করতে চান তাহলে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটি চলে আসে সেটা হলো ফ্রিল্যান্সার যদি কেউ যদি হতে চান তিনি কিভাবে হবেন এখন সেক্ষেত্রে তাকে কিছু ট্রেনিং নিতে হবে প্রথমত কারণ সে কোন বিষয়ে ফ্রিল্যান্সার হতে চায় কি কি কাজ সে করবে তার কাজের আগ্রহটা কোন জায়গায় তার এই জন্যে তাকে কিছু গোল সেট আপ করতে হবে যে আমি ফ্রিল্যান্সার হতে চাই ফ্রিল্যান্সার হিসাবে আমি কাজ করতে চাই এবং এই কাজের ক্ষেত্রগুলো তাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে কোন কোন সাবজেক্টে অথবা কোন কোন বিষয়ে কাজ করলে সে মোটামুটি একটা আর্ন করতে পারবে আমি একটা বড় ভাইকে চিনি সে ইউরোপে থাকে সে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে আসলে বেসিক্যালি আমি তার থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছি এবং আমি দেখেছি সে লাইক তার দু সালে তার ইনকাম ছিল হাফ মিলিয়ন ডলারের উপরে তাহলে শুধু যোগ্যতা কিংবা ইচ্ছে শক্তি হলে তো একজন আসলে ফ্রিল্যান্সার হয়ে যাবেন না তার কিছু টুলস অ্যান্ড টেকনোলজি থাকতে হবে সেই বিষয়গুলো একটু জানতে চাই ধন্যবাদ খুবই ভালো প্রশ্ন এটা আমি কি কি জানলে অ্যাজ এ সেলার হিসাবে অথবা অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসাবে আমি কি কি জানলে আমি ফ্রিল্যান্সার হিসাবে কাজ করতে পারব সেটা আপনাকে প্রথমেই বলেছিলাম একজন ফ্রিল্যান্সার হতে গেলে তাকে যদি আপনি আইটি সেক্টরের ফ্রিল্যান্সার হন আপনাকে আইটির উপরে বেসিক ধারণা আপনাকে রাখতে হবে যদি কেউ আইটির উপরে বেসিক ধারণা না রাখে তাহলে ফ্রিল্যান্সার হওয়া সম্ভব না সেক্ষেত্রে তারপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি কোন সাইটে যেতে চাচ্ছেন আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যাবেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে যাবেন আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইনে যাবেন অথবা আপনি সবগুলাই করবেন কিন্তু অ্যাজ এ শুরু থেকে আমি সাজেস্ট করব যে সবগুলাতে একত্রে যাওয়া ঠিক হবে না 
যে কোনো একটা সেক্টরে বেশি জি কথা হচ্ছে যে কোনো একটা সেক্টরে গিয়ে যখন যদি আপনি ওয়েব ডিজাইনার কিংবা ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্টে যেতে চান এই সেক্টরটা অনেক বাস্ট এবং অনেক মানে বেশি কাজে এখানে পাওয়া যায় কারণ প্রত্যেকটা কোম্পানি তারা এখন ওয়েবসাইট বানানোর চেষ্টা করতেছে ফর एग्जांपल আমেরিকাতে যদি দেখেন আপনি পার্সোনাল ওয়েবসাইটগুলি আছে নিজস্ব ওয়েবসাইট সে কি কি করতেছে তার কাজগুলি দেখানোর চেষ্টা করতেছে সে আমেরিকা থেকে ইউরোপ থেকে যারা একটু একটু মানে যে কোনো ধরনের রাজনীতিবিদ সে রাজনীতি করে তার পার্সোনাল ওয়েবসাইট আছে যে কোনো একটা ব্যবসায়ী সে ব্যবসা করে তার পার্সোনাল ওয়েবসাইট আছে তো এই জায়গাটা অনেক বড় এবং অনেক কাজের ক্ষেত্র আছে যেইখান থেকে একজন নতুন লোক সে শুধুমাত্র ওয়েবসাইট শিখে সে ফ্রিলান্সার হিসাবে কাজে যোগদান করতে পারে সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব মার্কেটে অনেক টুলস এবং টেকনোলজি আছে যেগুলো আপনি কনফিউজ করবে আমি সাজেস্ট করব কোডিং লেস অর্থাৎ যেখানে কোড নাই আচ্ছা खूब सुंदर जोश सुंदर जो आगे फटोशप खूब जटिल कठिन क्या हतो बर्तमान समय ए आई आसार पर कैनबा नाम एक टुल्स आ कैनबाटा अपना के वेब डिजाइन एवं आई एम सरि ग्राफिक्स डिजाइन ग्राफिक्स डिजाइन से देवे जेटा अपन फटोशपे एक सप्तर क्ज से एक घंटा करते पर डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग हलो क्यों प्रोडक्ट के मानुषर का पोछा ये विजिबिलिटी क्यों है फर एक्साम्पल धरें पत्रिका विज्ञापन दी আমরা বিলবোর্ড তৈরি করি আমরা পোস্টার করতে পারি আমরা ব্যানার করতে পারি দেন হচ্ছে আমরা টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিতে পারি বাট এখন বর্তমান সময়ে মানুষ মানে একটু মোবাইল ফোন মুখী হয়ে গেছে মোবাইল ফোন মুখী হয়ে গেছে কোনো কিছু দরকার পড়লে ধরেন আমি কোনো কিছু খুঁজতেছি সেই ক্ষেত্রে আমি গুগলে গিয়ে সার্চ করি সেটা কোথায় আছে গুগল আমাকে ইনফরমেশন দেয় আমি ফেসবুকে সার্চ করি সেটা কোথায় আছে আমি কোনো কিছু শোনার দরকার পড়লে আমি ইউটিউবে সার্চ করি সেটা কোথায় আছে কীভাবে আছে সো এটা হচ্ছে ই মিডিয়া মার্কেটিং মিডিয়া মার্কেটিং আবার কয়েকভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে আপনার যদি আপনি চিন্তা করেন যে আমি একটা মানুষ হিসেবে ধরেন আমি একটা ট্যাক্সি নেব কিংবা আমি একটা ই করব তাহলে সবচেয়ে কম দামে আমি কোথায় পাচ্ছি খুঁজতেই পারি আমি রাইট কোনো একটা রেস্টুরেন্টে যাব আমি হয়তো খুঁজতেছি যে সবচেয়ে ভালো রেস্টুরেন্টে এখানে কোথায় মজাদার খাবার কোথায় এটাকে বলা হয় হচ্ছে অর্গ্যানিক চ্যানেল অর্গ্যানিক চ্যানেল মিনস আমি অ্যাজ এ কাস্টমার হিসেবে আমি গুগলে যাচ্ছি গুগলে গিয়া আমি সেটাকে খুঁজব আমি সেটাকে খুঁজে দেন হচ্ছে আমি বের করে তখন আমি ওই রেস্টুরেন্টে যাব এটা অর্গ্যানিক চ্যানেল তাহলে আমাকে এই কাজটা করতে গেলে আমাকে গুগলের পেইজে সবচেয়ে টপে থাকতে হবে রাইট মানে শুরুতে যেতে খুঁজলেই আপনাকে পাওয়া যায় কেমন একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে এখন আপনার পজিশন যদি গিয়ে আট নয় সাত আট এই 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 পেইজে থাকে গুগলে অনেক পেজ থাকে তাহলে কিন্তু কাস্টমার আপনি পাবেন না কাস্টমার খুঁজতেছে আপনাকে কিন্তু আপনি কাস্টমার পাচ্ছেন না এইটার নাম হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এসিও এসিওর কাজ হচ্ছে যে আপনাকে গুগলের র্যাঙ্কিং করে দেবে আপনাকে গুগলের টপে নিয়ে দেবে এটা বিলিয়ন ডলার্সের বিজনেস এটা মানে মিলিয়ন ডলারের বিজনেস অর্থাৎ ওই প্রতিষ্ঠানের কাজটাই আপনি করে দিচ্ছেন এই যে ফ্রিল্যান্সার আপনি তার প্রতিষ্ঠানের কাজ করছেন একটা চুক্তিতে গিয়ে তার সঙ্গে যে আপনার এসিওটা আমি করে দিচ্ছি সবসময় যাতে র্যাঙ্কিং এ আপনাকে এগিয়ে রাখা হয় এসিওর ক্ষেত্রে কারা ক্লায়েন্ট এসিওর ক্লায়েন্ট গুলো হয় হচ্ছে যারা স্টার্ট আপ কোম্পানি নতুন করে মার্কেটে আসতেছে এসিওর ক্লায়েন্ট হয় হচ্ছে লয়ার 
এসিয়র ক্লায়েন্ট হয় হচ্ছে আপনার ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার এবং যে কোনো আপনার রাজনীতিবিদ এসিয়ার লয়ার হইতে পারে এসিয়া এসিয়র আপনার ক্লায়েন্ট হইতে পারে কেন কারণ তার ভিজিবিলিটি ভিজিবিলিটিটা মানে সে বাড়াইতে চায় সে দৃশ্যমান রাখতে তার ক্লায়েন্টরা যাতে তার উপর আস্থা রাখেন মনে করেন যে তিনি বেশি এক্সপার্ট এই বিষয়টাতে আপনি কিছু কিছু সময় মাঝে মাঝে দেখবেন যে যে কোনো আমাদের যারা যারা আমাদের টিভি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আছেন কিংবা যারা আমাদের স্টার আছেন তাদেরকে কিন্তু খোঁজা হচ্ছে যে গুগলে কতবার তাদেরকে সার্চ করা হয়েছে এরকম একটা পরিসংখ্যান আমরা মাঝে মাঝেই পাই অর্থাৎ গুগল থেকে আমাকে খুঁজে বের করবে তাহলে আমাকে গুগলে আগে থাকতে হবে এটা দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে অন পেজ এসিও আর একটা হচ্ছে অফ পেজ এসিও অন পেজ এসিওটা কি অর্থাৎ আপনাকে ধরুন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টিভি এন টোয়েন্টি ফোর খুঁজতে গেলে কী কী কিওয়ার্ড ব্যবহার করে একটা মানুষ খুঁজতে পারে টিভিএনকে হইতে পারে টিভি হইতে পারে টিভিএন নিউইয়র্কের টিভি এরকম অনেকগুলো কিওয়ার্ড খুঁজে এটা কিওয়ার্ড বেজ অর্থাৎ আমি যে কিওয়ার্ডগুলো সেট করব সেই কিওয়ার্ডের মধ্যে মিলে গেলে আমাকে পপ আপ করবে আমাকে দেখা যাবে আর একটা হচ্ছে অফ পেজ এসিও অফ পেজ এসিওটা কি সেটা হচ্ছে আপনার যেমন ধরেন কোনো ইনফ্লুয়েন্সার ইনফ্লুয়েন্সার তাকে দিয়ে আপনি বিজ্ঞাপন করাবেন বুঝতে পেরেছি অর্থাৎ মার্কেটিং এর নানা ধরনগুলো নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন আপনার কাছে একেবারে শেষ দিকে জানতে চাইবো সেটা হলো সবাই কি ফ্রিল্যান্সার হতে পারবেন ইয়েস সবাই ফ্রিল্যান্সার হতে পারবেন ফ্রিল্যান্সার হতে গেলে আপনাকে যে জিনিসটা মেনটেন করতে হবে সেটা হলো আপনাকে ইংলিশ জানতে হবে আমরা সবাই আশা করি এটা জানি এবং আপনি বেসিক কম্পিউটার জানতে হবে আর সব থেকে বড় যে কথা সেটা হলো আপনাকে শেখার মন মানসিকতা থাকতে হবে প্রথম ইনিশিয়ালি হয়তো আপনার অনেক টাকা ইনকাম আসবে না যেহেতু একটা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট এটা কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনি ভালো কাজ করতে পারবেন এবং এইটা থেকে আপনি অনেক ভালো ইনকাম করা পসিবল এখান থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চয়ই দরকার আছে প্রশিক্ষণ অর্থাৎ আপনি যে কাজটা করবেন আপনি তো আগ্রহী আছেন সব কিছু আছেন কিন্তু আপনাকে তো শিখতে হবে কোথাও থেকে ইয়েস সেক্ষেত্রে যেটা হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে এখানে কোনো ডিগ্রির দরকার পড়ে না ডিগ্রি দরকার পড়ে না আপনার আগ্রহ এবং আপনার স্কিলটাই সব থেকে মুখ্য সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং দেন তারপরে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট এবং অন্য অন্য যেগুলি আছে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে ফোন করতে হবে অর্থাৎ নানা প্রতিষ্ঠান যারা আছে অনেক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রশিক্ষণ নিয়ে এটি হওয়া সম্ভব নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর